Esta semana tenemos para ti un programa cargado de mucha cultura y es que en Caracas se activa un nuevo espacio cultural. Se trata de cinética y ustedes van a conocer todos los detalles. Y esta semana conoceremos cómo cambiar ese espacio sagrado en la casa, la habitación, en a tu escala. Conocerás cómo se prepara la ciudad para recibir la segunda edición del Caracas Design Week. El primer llega a ustedes gracias a... Home Design. Vive la experiencia única de hogar. Toyota. Todo lo que te mueve. Bebe Group Venezuela. Herrajes genuinos. Muebles extraordinarios. EOS Iluminación. Adaptamos nuestros servicios a tus necesidades. Iluminación con propósito. Greenland Venezuela. Si lo imaginas, es posible. Estudio Tappy Top. Textile House. Magia entre hilos. Y Armandeus Las Mercedes. Saludos a todos, bienvenidos una vez más, un capítulo más de En Privé y como ustedes lo saben, este espacio dedicado al diseño y al estilo de vida. Yo soy María Elena González. Y yo soy Fernando Delfino, estamos felices de recibirlos una nueva semana, como dice Mari, con las mejores noticias del mundo del arte, el diseño y el estilo de vida. Y que por supuesto hemos creado bajo nuestra curaduría pensando en todo aquello que ustedes se merecen y que ustedes quieren disfrutar. Y por eso ustedes se alimentan de lo que ven aquí y nosotros nos alimentamos de lo que ustedes nos piden. ¿Y cómo lo hacemos? Por supuesto a través de nuestras redes sociales, arroba en Privé TV, arroba María Lenaga y arroba Fernández Delfino. Tú estás diciendo eso, a mí me dio hambre. Sí, Aliméntenme, nosotros nos alimentamos. Y ustedes nosotros estamos muy bien alimentados. Oye, siempre nos da hambre, este, siempre estamos pensando en comida. Pero bueno, vamos a hablar de todo un poco el día de hoy en este capítulo y los invitamos a que estén activos en redes sociales sociales. Como ya les dijo Fer, por ahí podemos estar más que conectados y sugieran los temas, invitados, lo que ustedes quieran para que vivamos juntos esta experiencia en, en Privé. Nosotros nos vinimos directamente a la Torre Cinética, en la urbanización Los Ruices. A conocer Cinética Cultural, un espacio dedicado al 100% a las artes. No se pierdan ningún detalle, vengan. Antonio Daly y Jailer Romero están en Arrecife y tienen la responsabilidad de inaugurar esta sala maravillosa. A ver, yo quiero Así comenzar es. por ahí. Cuéntanos también de esa gran responsabilidad, bueno, es una el gran... reto y la emoción. Oye, porque es un privilegio. Claro. Que actor, po poquitos, poquitos, contados con la mano, pueden decir, yo abrí esa sala. Exactamente. Yo abrí esta sala, que es una sala maravillosa, bellísima, ven y la conocen en cualquier momento. Y bueno, es la gran responsabilidad que tenemos. Adicional que estamos abriendo nuevos espacios que son tan necesarios en el teatro venezolano, es, es lo que más falta nos hace. Muy bien, y háblame ahora de tu personaje, ese hermano, van a pelear por los bienes, <risas> cosa típica, que sucede en Arrecife? Bueno, Arrecife es una historia bellísima, escrita por Xiomara Moreno, como, como les comentó Antonio, sobre dos hermanos que se pelean por los bienes de la casa materna. ¿Okay? Es una casa de la infancia, llena de recuerdos, hay un hermano que es muy pragmático, que es mi personaje, o sea, esto es lo que hay que hacer y ya. O sea, no, no, no me vengas con los recuerdos, sí, no me sí, vengas sí. con todo. ¿Qué es lo que yo saco de aquí? Saco el terreno, saco algunos muebles, que saco? Pero que, que, que obtenga un beneficio. Saca y más números. Saco más números, exactamente. <risa> pero el personaje de Antonio no. El personaje de Antonio quiere vivir de los recuerdos y todo eso. Y bueno, nos pasan unas cosas bastante particulares dentro de la historia, como lo escribió Xiomara, y bueno, nos une. Y eso es lo bello de esta historia. Maravilloso, este es un espacio nuevo, un espacio único, así que bueno, tienen ese reto porque ya vi, es una lectura dramatizada, pero aquí hay de todo. De todo. Tienes que leer, tienes que ver, eh, usas lentes, cosas que eso no es fácil, una lectura Exacto. dramatizada no es nada fácil. 
este tiene, tiene que dar vueltas, tiene que mover de todo. Mo mo movernos, ponernos una capa, ponernos un montón de cosas que en una apuesta tradicional fluyen, pues, ¿no? Pero aquí no, es que es una lectura, tienes el texto en la mano, no te lo has aprendido, porque no necesariamente tienes que aprendértelo, sería lo ideal, pero no. Eh, y bueno, aquí está el reto, hay que ser actor. Totalmente. Bueno, y están encargados de promover no solamente esta sala, sino también de impartir conocimiento. Y esta parte Correcto. también es muy bella y me parece importante exaltarla de parte, sí. de parte tuya y de parte de Antonio, porque ustedes siguen con los talleres de formación sí. actoral. Correcto, correcto, Mari. Nosotros tenemos, ya vamos por el segundo nivel del taller. Eh, eso es una experiencia enriquecedora, inclusive para nosotros. Eh, con todos los alumnos que tenemos, tenemos actualmente 12 alumnos y ha sido un proceso hermoso. Todos los miércoles es un lugar para todos desestresarnos, para pasarla bien y para aprender desde el oficio. Muy bien, qué bien. Fernando, ¿qué tal? Fernando es maravilloso. Sí. Fernando es maravilloso. Él no está aquí, no estoy yo. No, él no nos va a ir, pero. Y la él, verdad. Te voy a decir algo. A él lo retamos con todos los personajes que le damos ahora. En serio. Todos los personajes son un reto para Fernando y los asume súper bien. Muy bien. No le digas nada. No, no, no. Veremos si escucha. No lo vas a ver porque se va a crecer mucho y quién lo aguanta aquí. Somos nosotros dos. Imagínate. Exacto. Gracias. Muchas no, de aquellas. Gracias a ustedes, por supuesto. Y si con alguien yo he querido estar en privé, es con este hombre que está aquí, Antonio no. Deli. No, no, no. no lo... ¿Qué? Yo estoy en privé, esto no, no. no en privé, yo, yo siento, desde aquella vez. No me siento acuerdas? muy top. No, me... ya yo lo estoy, ya yo lo estoy. <risa> estoy en ensayo, pero top. <risa> Antonio, amadísimo, querido por todos, eh, un compañero excepcional, pero además, Antonio, tienes ahora un reto nuevo y de eso nos vas a hablar. Estamos en este espacio, una nueva sala, en este, eh, en, en este lugar mágico que cuando entramos dijimos, ¿qué? Esto existe ahora y estará dedicado también para el teatro. Así es, yo Cuéntanos. me siento muy contento, Mari, de verdad muy contento primero de estar con ustedes compartiendo, abrazos a, a mi adorado Fernando, y bueno, muy contento de estar acá en Privé conversando sobre este espacio tan maravilloso para la cultura en el este de Caracas, que es Cinética Cultural, una sala preciosa, nueva, eh, dispuesta a hacer muchas cosas, Inés y Marían me han recibido con los brazos abiertos como figura, en la figura del líder de lo que sería el área teatral, ¿no? Y queremos informar enfocarnos un poco en lo que sería la programación de, de piezas teatrales, lecturas dramatizadas en, en, en primera instancia uh -huh. de autores nuestros, autores venezolanos, tanto Ay, textos Dios. más clásicos como textos más contemporáneos o incluso textos que se lean por primera vez, que sería también maravilloso. Estamos eh, con, una, eh, con unos dramaturgos estupendos eh, actualmente, así que bueno, estoy muy feliz de poder coordinar eso junto también junto a Jaile Romero, que me acompaña también en esta, en esta aventura. Y bueno, creo que hoy damos comienzo a eso con Arrecife. Arrecife. Bueno, qué mejor manera de comenzarlo. De Xiomara eh, Moreno. Correcto, de la gran Xiomara Moreno, un texto extraordinario, un texto precioso que además amo, lo conozco hace tiempo y bueno, al pensar qué pieza podría iniciar este ciclo, pensé en Arrecife. Eh, Antonio, no hay que preguntarle nada. Ustedes se dan cuenta que él no se le... No, no hay que preguntarle nada porque él lo dice todo. Yo no digo más nada. No, 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 sino que sabe muy bien que vamos al grano y la información que hay que dar porque justamente si bien hoy es una única presentación, esto pues se está trabajando para que pueda ser una temporada y todos puedan venir a verla. Creo que vienen cosas lindas, creo que hay que apoyar nuestra dramaturgia, apoyar nuestros autores, tenemos gente tan talentosa, tan maravillosa en nuestro país y, y yo como actor me siento primero orgulloso de estar hoy en escena, dando, dándolo todo con mi compañero Jaile Romero, que también ha formado parte crucial de esta, de esta organización y de llevar a cabo este, este proyecto. Y esos detalles de la torre y todo lo que tenemos que saber, pues esos detalles nos los van a dar la propia Inés con Fernando. Y yo estoy aquí acompañada por Inés Muñoz Aguirre, porque si hay alguien que le gusta en los retos, es esta señora que yo tengo a mi lado. Y siempre está inventando algo. Cuando no está escribiendo en prensa, está eh, en un programa de radio, cuando no está escribiendo un libro, cuando no está leyendo. Y ahora se le ocurrió pues, producir cinética cultural y convertir este, este teatro, esta sala de eventos, en algo que realmente empieza a sumarle a la ciudad. Así es. Bienvenida bueno, en Privé, Inés. Gracias, estoy encantada de estar con ustedes. No, y yo feliz de estar el primero, porque estoy seguro que soy el primero. <risa> ¿Eres el primero en qué? En estar aquí y poder decir esta primicia. Porque además es, se sabe que ya tienen como un año prácticamente funcionando, pero de una manera muy bajo perfil. Sí. Y ahora pues esta cosa empezó a agarrar como vuelo, está agarrando forma, y yo soy el primero. Está bien, está bien. Pues. <risa> bueno, mira, les cuento. 
Sí, efectivamente hace un año abrimos la sala. Eh, el objetivo primordial de la sala es el de eventos corporativos. Nosotros alquilamos la sala a las empresas, tanto nacionales como transnacionales, para que puedan realizar aquí sus eventos privados. Por supuesto, al estar tanto Marianne Krasner, que es mi socia en el proyecto, y yo como ligadas a la cultura, como todos ustedes saben, este, bueno, no íbamos a dejar pasar la oportunidad de construir una cartelera cultural, ¿no? lo cual hemos venido haciendo, ya hemos presentado unas tres lecturas dramatizadas, oye, con muchísimo éxito, hicimos una de manos del Instituto de Cultura Italiana eh, y fue una experiencia maravillosa, hemos ido presentando numerosos conciertos, eh, pero todo ha sido gradualmente. Nosotros hemos ido como midiendo los resultados. ¿Cuál es el interés tanto de la gente de la cultura por tener un espacio nuevo en la ciudad como el del espectador? Y yo creo que lo estás logrando, porque si poco a poco ha ido creciendo y solamente es pues, boca a boca. Sí, eh, nosotros, bueno, hemos ido construyendo de esa manera, ¿sabes? Yo siempre he creído que todos los proyectos eh, tienen que ser como cuando construyes una escalera. Tienes que terminar un escalón y pasar al Step siguiente. by step. Exacto. ¿no? Ah, entonces, bueno, estamos listos porque Pasión País ya lo sigo, ahora voy a empezar a seguir la Cinética Cultural. Así es. Me encanta que nos hayan recibido, además me encanta sentir que soy como cómplice en todo esto. Claro. Y que María Elena, que además por ahí estaba con Hailer y con Antonio, sí. y ya escuché un chismecito de lo que estaban diciendo. <risa> este, me encanta saber que nosotros estamos formando parte de esto y que es la manera de incentivar a un nuevo público eh, a conocer todo lo que hay, porque nadie se puede imaginar que en Los Ruices, dentro de este edificio tan hermoso, cuando tú entras es un oasis etéreo que tú dices, y esto está aquí, ¿no? Sí, es increíble. Sí, y como tú dices, de verdad, uno entra, esto es un edificio que tiene todas las certificaciones ambientales que exigen hoy en día las grandes empresas transnacionales para funcionar y ningún otro edificio en Venezuela y quizás en buena parte de Latinoamérica tiene las certificaciones que tiene esta torre. Como siempre, tú sabes que yo digo que nosotros en Venezuela, eh, cuando la, hacemos las cosas para lo que sea, lo hacemos en grande. Sí. Yo y creo eso que es lo sí. importante. Y yo como arquitecto estoy feliz de estar aquí. Sí. Inés, gracias por recibirnos. No, gracias a y... ustedes por haberse trasladado hasta acá, por acompañarnos y como tú dices, por ser cómplices de alguna manera de todo esto que se está gestando en lo que llamamos el nuevo eje cultural del este de la ciudad. Claro que sí, además María Elena y yo vamos a ser cómplices a partir de ahora en cada vez que ocurre algo interesante nosotros venir hasta acá y poder compartirlos con todos ustedes. Fernando, desde acá prometemos que vamos a estar muy muy pendientes de Cinética Cultural y también en sus redes sociales para seguir todas y cada una de esas actividades porque estamos seguros que promete ser una alternativa en el este de la ciudad, una alternativa cultural. Y nosotros felices de que muchísimos amigos de esta casa formen parte de este proyecto. ¿A ustedes les gustó ese material? ¿Quieren conocer Cinética Cultural? Déjenos el comentario aquí abajo o simplemente háganlo a través de nuestras redes sociales arroba en TV, arroba marielenaga y arroba fernandelfino. Y ha llegado el momento de adentrarnos a esas recomendaciones que Fernando semana tras semana nos da para remodelar, cambiar, decorar... Darle una visión, una apariencia distinta a algún espacio en casa. En esta oportunidad vamos a dedicarle la sección a tu escala, a la habitación, al dormitorio. Dependiendo del lugar en donde usted esté, en cualquier parte del mundo, a lo mejor está en México y le llama recámara. Eh, o está por aquí también le dice la pieza, como usted quiera. Es el momento de ponerle mucha atención a esas recomendaciones en esta sección que hemos diseñado a tu escala. Presentado por DB Group Venezuela, herrajes genuinos, muebles extraordinarios. EOS Iluminación, adaptamos nuestros servicios a tus necesidades. Iluminación con propósito. Greenland Venezuela, si lo imaginas, es posible. 
Estudio Tappy Top, Textile House, Magia Entre Ellos. Bienvenidos a un nuevo episodio de A Tu Escala, un segmento en el que juntos descubriremos cosas muy interesantes alrededor del fascinante mundo de la arquitectura, el interiorismo y la decoración. Aquí te daré todas las claves que necesitas para imprimirle un poco más de personalidad a cada uno de los espacios de tu casa. Hoy, como ya se pueden dar cuenta, hablaremos acerca del dormitorio. El dormitorio realmente es ese espacio de la casa íntimo que utilizamos para relajarnos, descansar y también para dormir. Es por eso que durante el día el espacio debe ser agradable y luminoso y en las noches oscuro y silencioso. No importa el estilo que decidas imprimirle a tu dormitorio, lo importante es que se convierta en una estancia serena que te invite al descanso. El estilo que le imprimas a este espacio debe ser lo suficientemente tranquilizante, equilibrado y sereno como para que te invite precisamente a descansar dentro de él. Por eso te voy a dar algunas consideraciones que debes tomar en cuenta a la hora de afrontar algún proyecto de remodelación o de redecoración dentro de este espacio tan importante dentro del hogar. Empecemos por uno de los aspectos más importantes. Se trata de la elección de la cama ideal que se adapta a tu espacio. La cama, por supuesto, es el elemento más importante a la hora de redecorar o de diseñar una estancia como lo es la habitación. Y por eso, a partir de ahora, tienen que pensar en cuál es precisamente la que ustedes necesitan. Y por eso, elegirla es el primer paso que tienen que tomar en cuenta a la hora de afrontar este proyecto. Cuando hay poco espacio, lo importante es poner la cama centrada y paralela a la pared. Es importante dejar por lo menos 70 centímetros entre la cama y las paredes laterales. Selecciona tu cama en función del tamaño de tu habitación, así nunca te sentirás preso dentro de tu propio cuarto. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es la selección del cabecero de tu cama. El cabecero o copete define en gran magnitud el estilo de una habitación y será un factor fundamental para la decoración de tu dormitorio. Pero para saber cuál es la elección perfecta de nuestro cabecero, entonces hay que pensar que hay muchas cosas que tomar en cuenta. Primero que todo tenemos que tomar en cuenta el tamaño del espacio del que disponemos y en función de él también escoger la dimensión de ancho y alto de nuestro cabecero. Lo ideal está en buscar una proporción adecuada entre el cabecero y la pared. Para que sea armónico siempre se recomienda que el cabecero sea un poco más ancho que la cama. En cuanto a su textura, también marcar un estilo. Por ejemplo, puedes utilizar maderas rústicas si te gusta el estilo boho chic o un poco más natural. Si eres del estilo un poco más industrial y moderno, agrega detalles en metal y texturas más cargadas. Pero si te consideras un poco más clásico, puedes optar por cabeceros en tela, en colores claros, que realmente sean mucho más fáciles de combinar. Otro aspecto a tomar en cuenta son las mesitas de noche que no pueden faltar en el interiorismo de tu habitación. Y se los digo porque las mesitas de noche son ese elemento que aporta estilo y que además aporta desde otro punto de vista funcionalidad y comodidad a la hora de desarrollar cualquier actividad dentro de tu habitación. Y lo digo no solamente por la presencia de las lamparitas en cada una de ellas, sino porque ahí podemos apoyar libros, revistas, los lentes, incluso el cargador del celular. La altura de ellas debería ser proporcional a la altura del cabecero y del colchón. Y mi sugerencia es que ya siempre esté entre los 60 y los 72 centímetros de altura. Igual te recomiendo que exista espacio libre debajo de ellas para que sea mucho más fácil de limpiar. Otro de los puntos importantes a la hora de diseñar tu habitación es utilizar la simetría. A partir de allí puedes generar cualquier otra cosa. Y es que la simetría es uno de los trucos más antiguos dentro del diseño. El resultado siempre será un ambiente perfectamente equilibrado y la compra de elementos en pares quizás te ayude a ahorrar un poco de tiempo y dinero. Una excepción en la regla son las piezas de arte. Quizás la compra de dos piezas idénticas nunca se ve bien en la decoración. Por lo cual deberías buscar piezas de la misma serie pero que no sean idénticas. De esta manera vas a darle un poco más de dinamismo, sobre todo si le agregas una tercera. Ahora hablemos de uno de mis aspectos favoritos, el color dentro de la habitación. Como primer punto a tratar está la paleta de colores neutra. Una habitación, como ya dijimos, es el espacio para la relajación, el descanso y el confort después de un largo día de trabajo. Por eso no me extraña que una de las favoritas de muchísima gente sea la paleta de colores claros y básicos. Por ejemplo, el blanco, 
el beige, el gris claro y cualquiera de los tonos pasteles o empolvados. El segundo punto a tocar son los colores oscuros. No le tengas miedo a la utilización del negro y los colores muy oscuros. Estos pueden agregarle un poco de impacto a una habitación que quizás pudiese parecer un poco aburrida. Puedes aligerarlo con la utilización de elementos en tonos claros, bien sea la ropa de cama o molduras en las paredes. Lo que evidentemente se va a traducir en que el espacio no luzca como una verdadera cueva. En un dormitorio principal o en una habitación donde se empleen las paredes pintadas de negro se puede lograr un contraste quizás con muebles blancos gris claro y con detalles dorados o en alguna gama de los metales. Pero si tus preferencias son las maderas, aprovecha las que tienen texturas y muchas vetas en colores claros o opta por un quizás un copete o cabecero capitoneado en un color arena que siempre hará un hermoso contraste. Otra opción es la utilización de papeles tapiz o recubrimiento mural. Y es que la utilización del papel tapiz o los murales no solamente es tendencia, sino que aportan muchísima personalidad a un espacio tan íntimo como es la habitación. Pero si tu elección es la utilización de patrones, también los puedes incluir a través de la utilización de accesorios como cojines, ropa de cama, alfombras y demás objetos decorativos. Hablemos de uno de los aspectos más importantes dentro de la habitación, como lo es, por supuesto, en cada espacio de tu casa, la iluminación. La iluminación de nuestra habitación debe ser cálida y tenue justo en los momentos antes del descanso, pero quizás un poco más fría y potente en el momento en el que nos estamos despertando. Por eso mi recomendación es la utilización de diferentes sistemas de iluminación colocados estratégicamente en función de su utilización en cada momento del día, al igual que la utilización de atenuadores de luz que siempre funcionan para generar diferentes atmósferas. Un error muy común que ocurre en algunas estancias de nuestra casa, sobre todo cuando la estamos comprando llave en mano, es que nos consigamos un solo punto de iluminación en el techo, que lo único que hace es proyectar sombras e interrumpir los momentos de lectura. Lo ideal sería utilizar iluminación indirecta, oculta a lo largo y ancho de cada una de nuestras paredes, que se proyecten en nuestro techo y que a la vez no genere ningún tipo de encandilamiento. Otra solución bastante sencilla es contar con dos puntos de luz a cada lado de la cama. Y si tienes un vestidor o vestier contiguo al espacio de tu cama, lo ideal sería que la iluminación sea absolutamente independiente de la que cuentas precisamente en el espacio del descanso. Actualizar el dormitorio y adaptarlo a las nuevas tendencias puede ser fácil, rápido y económico con estas tres premisas de las que vamos a hablar a continuación. ¿Sabes lo que es un dosel? Es esa suerte de techo con columnas que tienen algunos estilos decorativos en cada uno de los extremos de la cama. Estas cubiertas que se utilizaban durante el siglo XIV están volviendo con mucha fuerza en el 2024. Quizás te parezca raro, pero en estilos como el boho chic y el rústico son de completa comodidad a la hora de utilizarlo, sobre todo si el espacio tiene gran altura. También existen los cabeceros de formas rectas o lineales. Los cabeceros lineales son los más fáciles de combinar, sobre todo en el 2024 con la gran variedad que existen en cada una de las casas de diseño. Y si bien son favoritos en la habitación, recuerden que en el resto de la casa las formas curvas se están robando la atención. No importa la dimensión, el color o la textura que elijas, pero la verdad es que un cabecero de formas lineales siempre será mucho más fácil de combinar y mucho más fácil de elegir dentro de una mueblería. A la hora de seleccionar accesorios para una habitación, les puedo contar que en este momento el miedo para seleccionar elementos de mucho color quedó mucho más atrás. Ahora no pueden faltar los cojines, mantas, fundas, edredones, alfombras y pare usted de contar en infinidad de colores. Lo cual te permitirá imprimirle un poco más de personalidad a tu habitación teniendo una habitación sencilla y cambiándola cada vez que lo desees. Por último, tenemos que hablar de los cuadros o espejos sobre el cabecero. La pared detrás del cabecero suele ser la más importante dentro de la habitación. Por eso, decorarla y tomarla en cuenta puede llevar muchísima atención. Una tendencia que vuelve en este 2024 es la utilización de espejos y cuadros apoyados o suspendidos sobre el cabecero. Y lo puedes acompañar con la utilización de papel tapiz, murales, incluso con un wall panel. Lo importante es que no olvides que el dormitorio quizás es el espacio de la casa que habla mucho más de nuestra personalidad. Por eso es importante seleccionar una decoración con la que te sientas identificado y cómodo. 
Por eso la selección del estilo, el mobiliario y los colores debe realizarse al margen de la utilización de las tendencias, ya que el estilo del dormitorio nos acompañará al acostarnos y al despertarnos durante muchísimo tiempo dentro de nuestra casa. Si quieres conocer más detalles acerca del fascinante mundo de la arquitectura, el interiorismo y la decoración, recuerda que también puedes seguirme a través de mi cuenta de Instagram, arroba fernandodelfino.arq. Descubre todo lo que debe Group puede acompañarte a lograr. En su cuenta de Instagram, arroba debe Group Venezuela. Debe Group, soluciones que mueven tu vida. ¿Anotaron cada una de esas recomendaciones? Pues bueno, no pierdan ningún tip que da Fernando semana a semana y sobre todo con la habitación, que es un espacio que realmente nosotros tenemos que cuidar muy bien porque es nuestro espacio de descanso, de relax, espacio sagrado realmente, o yo lo veo así. Así que bueno, a seguir todas esas recomendaciones. Y yo me imagino que ustedes han visto los capítulos anteriores en donde se ha destacado cada espacio en el hogar. Si no los han visto, los invito. Este es el momento. Visiten desde el capítulo 1 que ningún programa con la sección a tu escala tiene desperdicio. Así que si hay algún espacio adicional que ustedes creen que se quedó por fuera o tienen alguna duda con algún espacio, remodelación, decoración, lo que ustedes quieran, por favor, no duden en preguntar lo que quieran a través de arroba en privé TV. Fernando por ahí va a contestar. Vamos a estar más que atentos. Sin duda alguna estaremos muy, muy atentos y nosotros se los vamos a mostrar acá. Vamos a hacer seguimiento de toda esta semana tan especial, tan esperada con esos invitados internacionales. La vamos a disfrutar. Además, esta propuesta de diseño y de arte y de creatividad que está hecha para toda la familia. Toda una propuesta en cuanto a diseño y pues estilo de vida. ¿Por qué no? Porque de eso se trata también Caracas Design Week. Y recuerden que llegó el momento de darle like a este episodio, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que se mantengan en contacto directo con nosotros y se enteren de todo. Pero también llegó el momento de continuar hablando de diseño y es que la próxima semana se inaugura la segunda edición del Caracas Design Week aquí en la ciudad de Caracas y hoy estamos acompañados por sus creadores. Y bueno, evidentemente le toca a Silvia Neresov abrir esta conversación. Bienvenida, Silvia. Hola, Fernando. Muchas bueno, gracias. Bueno, súper feliz de que estés aquí porque además forma parte de la familia del Design Week de una u otra manera. Conozco desde su primera edición, desde su génesis. Sí. Y bueno, creo que este año hemos crecido, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pero primero, contentísimas de que tú estés parte, que seas parte eh, aliada y directa con nosotros. Y efectivamente es la segunda edición. Este, para este año mantenemos los mismos ejes. Eh, de, comercial, de la combinación comercial eh, con actividad cultural y académica, el fomento del uso del espacio público para el encuentro ciudadano, para vivir la ciudad. Eh, nuevamente repetimos en Baruta, eh, se incorporan otros espacios como Casa San Bambaya, Hacienda La Trinidad, el Centro Comercial Vizcaya, pero crecemos para Chacao. Ya, son dos municipios. Sí. Son dos municipios, eh, de manera que eh, tanto en Chacao también se incorporan distintas áreas, este, distintas eh, zonas, como son los Palos Grandes, La Castellana y Altamira. Y... Ahora, ¿Dónde vamos a poder involucrarnos nosotros con la programación? Porque es importante que la gente sepa y empieza a generar su propia ruta, porque de eso se trata. Así es. Bueno, tenemos a través de nuestras redes sociales, eh, estamos publicando eh, diariamente a través del Instagram, que es Caracas Design Week, eh, y a través de la página web donde está presentado el calendario eh, día a día, por, tanto por la categoría de eventos individuales y eventos recurrentes. Los eventos recurrentes son los que se repiten a lo largo de toda la semana de sábado 1 al sábado 8. Y los individuales ya son eh, cada actividad que sucede en los más de 150 espacios que nos están acompañando. ¡Qué maravilla! Porque yo sé que además a, a todas aquellas personas que disfrutan, digamos, del espacio público, Creo que esto forma parte de reencontrarnos con nuestra ciudad. Totalmente, es una oportunidad. Bueno, el ser humano es gregario, el ser humano es social, al ser humano le gusta andar en grupo, pertenecer, compartir, encontrarse. Y qué mejor eh, que hacerlo en el marco de un evento donde se convoca a toda la ciudad, eh, en el espacio público, donde, en la plaza pública, donde es el espacio natural de encuentro, ¿no? Y para compartir, para convivir y también para reflexionar, intercambiar ideas, aprender, nutrirse, 
Mira, yo creo que además antes de, de despedirte y darle la bienvenida al resto de las chicas, yo te voy a hacer una pregunta que creo que es importante. ¿Dónde empieza el evento? ¿A qué hora empieza? ¿Cuál es ese primer, ese primer banderazo? que vamos a tener el próximo sábado primero de junio. Bueno, se abre el Caracas Design Week a partir de las 10 de la mañana en todas las tiendas, los locales, los espacios. Sin embargo, va a haber una actividad, digamos, institucional, que es la apertura de la exposición que se hace en la Plaza La Castellana. Es una exposición de fotografía de un fotógrafo francés, Mario Fourmi, eh, que nos presenta una propuesta de lo que es arquitectura urbana. Eh, y va a ser en este espacio público, nos va a acompañar el embajador de Francia, el alcalde de Chacao y por supuesto que esperamos que nos acompañe toda la comunidad de creadores, diseñadores, artistas y, y tú. Bueno, yo por supuesto estaré, eso está clarísimo, <risa> porque creo que vamos a andar en patineta durante toda una semana. Totalmente, sí. Gracias. Ay, gracias Silvia. Bueno, voy a continuar con sus dos socias en este proyecto, porque estas son, esta es una triada realmente increíble y cada una tiene un área particular en la que se está esmerando dentro de su trabajo. Bueno, llegó el turno de estar con Ana Sanz, arquitecto, lo que indica que además es mi colega, mi amiga y además con quien chismeo alrededor de todo lo que ocurre en nuestro campo de ejecución de trabajo. Totalmente. Mira, Ana, cuéntame, porque además vienen unos invitados internacionales increíbles y eso le da un valor. Mira, a mí, tú lo dices, yo lo digo y se me ponen los pelos de punta. Sí, yo estoy igual de emocionada que tú. Este, sí, fíjate, viene eh, Lorenzo Bustillos, eh, un profesor, bueno, él es venezolano, vive en Italia, profesor del Instituto Marangoni, que va a hablar acerca de inteligencia artificial. Tiene dos conferencias, estas son previas al Design Week, o sea, el 29 y el 31, en, tanto en la Facultad de Arquitectura de la Central como en la Católica. Eh, va a hablar de inteligencia artificial. Viene Karim Rashid, que ta, 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 ta. <risa> o sea, lo máximo. El rockstar, uno de los rockstar del diseño, definitivamente. Eh, viene acompañado gracias al Instituto de Diseño de Caracas que hizo la gestión para, para traerlo va a tener una, una conferencia el día martes 4 en Los Galpones además es importante porque a esas conferencias tienen que inscribirse ¿cómo hace la gente para inscribirse? sí, tanto en las del eh, Lorenzo Bustillo hay un link este, en, lo vamos a, a estar eh, po, eh, colocando hoy en nuestras redes sociales y Karim Rashid va a estar en Ticket Plate Adicional, viene una diseñadora de Barcelona, España, El Zairanzo, que va a hablar y va a tener un workshop y unas actividades también fantásticas acerca de food design. No, y además tenemos una conferencia increíble también con un diseñador brasilero que viene aquí a nuestra casa, a Home Design, que ustedes no se pueden perder porque además va a ser el miércoles durante la semana. Maravilloso. O sea que estamos full de actividades estamos internacionales. Full, full de actividades internacionales y actividades locales, bueno. Una cantidad que estamos, bueno, sorprendidas también y muy emocionadas porque para todos los gustos y para todos los, los tipos de diseños que hay. Mira Ana, yo creo que para cerrar la entrevista, además de invitar a que todo el mundo se sume al Design Week del 1 al 8, es importante aquellas personas que sienten algún tipo de temor porque quizás no saben mucho de diseño, pero quieren participar. ¿Cuáles serían como los tips que tú le darías de lo primero que deberían ir? ¿Cuáles son esos, esos primeros pasos, esos primeros eventos para que la gente se empiece a involucrar? Bueno, primero, eh, hay, esto es un evento que no solamente está orientado al diseñador, al arquitecto o al que tiene alguna afinidad con, con esta área. Esto es un, un evento para la ciudad, para el ciudadano en general, eh, para la familia, porque hay actividades para niños, eh, hay actividades para adultos, eh, hay cineforo, hay actividades de moda, entonces, a ver, digamos que hay para todos los gustos o para todas las inclinaciones, es una eh, actividad fantástica, para, en el espacio público vas a tener exposiciones de fotografía, eh, vas a tener instalaciones de, de experiencias de color, vas a tener eh, charlas de diseño, bueno, en su amplia expresión por diversos espacios, en centros culturales, en los espacios comerciales también, eh, vas a tener incluso, en, por ejemplo, en Casa Samambaya el domingo, pues un día que puede ser un día para toda la familia, eh, con su paseo de la ruta este, que hacen eh, allí directamente, más diversas actividades. Entonces yo diría que para escoger tenemos todas las opciones, eh, para todos los gustos y para todas las edades. Yo creo que esto es un evento que, bien como menciono, es para toda la ciudad. Además hay una, una página web 
Que es increíble porque además ahí tienen toda la programación y las redes sociales. Las redes sociales, correcto, arroba Caracas Design Week, nos pueden seguir por allí. Allí vamos a estar publicando, eh, bueno, estamos publicando constantemente cuáles son los aliados, las marcas que están participando y la programación también la estamos eh, subiendo día a día. Adicional, en la página web www.caracasdesignweek.com ya está parte de la programación allí, ya puedes estar... Eh, navegar e ir seleccionando cuáles son aquellas actividades en las que más te, te interesa asistir. Bueno, me toca a mí despedirme de ti y darle las gracias. gracias a las tres por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ti por el espacio. Bueno, yo ahora tengo el gusto de conversar con Larisa Briseño, quien también es una de las organizadoras de este maravilloso evento, el Caracas Design Week. Larisa, quiero tocar contigo un punto importante. Todo el mundo se preguntará, bueno, en la medida que crece este evento, crece el público, crece la asistencia... Eh, los municipios, qué bueno que es así, pero la logística, yo creo que eso es un punto importante. A ver, ¿cómo va a ser este desplazamiento? Porque si bien en la primera edición eran las Mercedes, sí. un espacio mucho más controlable, eh, controlado también, eh, de, ahora se desplazan. ¿Cómo va a ser esta logística, el desplazamiento, eh, las alternativas que tenemos? Ok, sí, bueno, como les comentó Silvia, crecemos este año. Aunque hay mucha actividad igual en las Mercedes, porque en las Mercedes se concentra como eh, el diseño, los diferentes eh, lugares de diseño. Claro, establecimientos y, comerciales para el diseño. Bueno, estamos en, un, en uno que en es... uno maravilloso. Maravilloso. Este, exactamente. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendamos, la verdad? Eh, que se estaciones en alguno de los estacionamientos que van a salir en nuestras redes sociales. Bien. Este, tenemos una alianza con Pago Directo, donde va a haber un descuento. Perfecto. Entonces, si te estacionas y vas a la aplicación de Pago Directo, tendrías un descuento por... Y disfruta la ciudad. Es decir, van a haber cosas en la ciudad, van a haber mobiliario urbano, por ejemplo, en la Palaza Sadel. Van a haber cosas en la, en la ciudad que también vale la pena disfrutar. Agarren su mapa en, en los diferentes locales comerciales que van a estar y vayan paseando con el mapa. Ya las actividades que son fuera como de las Mercedes o fuera claro. de lo que es Chacao, vamos a decir, para los grandes hasta Chacao, que eso también perfectamente lo puedes caminar. Es decir, la parte peatonal de cada uno de estos dos municipios, estos ¿no? dos donde, municipios. Uno puede, donde uno puede caminar con tranquilidad, pero si tienes que si quieres ir de, de las Mercedes a Chacao, tienes que... Sí, bueno, ahí tenemos otra alianza, que sería Ajá. con la gente de Raider. Ah, qué bueno. Entonces también vamos a tener un código, este... Nos, mi recomendación es que sigan nuestras redes y nuestra página web para que tengan toda la información. Ahí vamos a tener un código de descuento, entonces puedes dejar el carro o en Chacao o en las Mercedes, agarras tu rider y vas al evento que quieres ir, si te queda muy lejos para caminarlo y te regresas luego al final del día uh, para tu carro. Ya también tenemos actividades en Quinta San Bambaya, Ajá. en La Trinidad y en el Centro Comercial Vizcaya. Muy bien. Entonces ahí también tienes que agarrar tu programación y decir, ah bueno, arranco por ejemplo el domingo en Quinta San Bambaya, van a muchas actividades, entonces el domingo vete a Quinta San Bambaya, disfruta las actividades y luego bajas a Caracas, vamos a decir así, a terminar de, de cerrar el día. O bien. pasas por la Hacienda de la Trinidad, que también va a tener una, inaugura, una inauguración y luego sigues hacia Caracas. No, divino. O sea, ustedes tienen que no solamente agarrar el mapa, sino también llevarse bolígrafo, lapicito sí. y ustedes van marcando, así a la vieja escuela, pero van marcando las actividades bueno, y el yo recorrido. digo que es como el mapa de Disney, del diseño. Tal cual. Entonces uno agarra qué mundo voy hoy, <risa> <risa> que dónde voy. Este año se suma el sector gastronómico, porque hicimos Eso. una alianza maravillosa con gastronomía y Ronald Aristimuño. Muy bien, ay, tan y bello, que este, lo queremos Que de mucho. hecho va a tener un evento aquí maravilloso, no, él es no maravilloso. se lo pueden perder. Eh, y eh, también vamos a tener restaurantes, cafés, bares sumados Entonces no solo vas a ver las charlas Sino que vas a poder disfrutar de ofertas, de alternativas en la parte gastronómica Y en esos lugares también van a haber cosas interesantísimas Intervenciones de murales, intervenciones de platos ah, Diseña tu, bello, actividades, tu, tu sí, plato sí, sí. No, no, va a ser divino también Porque nosotros los venezolanos, vamos a estar claros Mari Nosotros no podemos... Convivir si no tenemos un café, una, una comidita cocina, rico. Comidita. Además, el, el, plan, el plan del venezolano implica comida. No, nosotros no nos sabemos relacionar, sino a través de algo que... Totalmente, es más, hasta el trabajo muchas veces. Yo se lo digo a Fernando, sí, Fernando, no? no te llevo el trote, porque siempre después hay que comerse una cosita rica. Qué bueno, y eso habla de que el evento es para toda la familia y además no solamente para las personas que hacen vida dentro del diseño, de la arquitectura, de la decoración, 
educación, de, de, de esa parte creativa y artística, sino también para toda la familia. Es así, es así. Es importante destacarlo. Ahora, fíjate que hablas de crecimiento, de otros rubros que se ven inmersos. O sea, la, ¿qué, ¿Qué impulso tan grande está dando este evento para la parte comercial? ¿Cómo ha sido la respuesta de los comercios que tienen que ver en el área y, y fuera del área? Todo el mundo quiere participar. Sí, mira, este año ha sido interesantísimo porque no solo marcas que están afines del segmento diseño mm. se han sumado, sino sí. que se han sumado otras marcas que han visto la oportunidad, han visto la plataforma para, para expresar su propuesta de valor y mostrarse de una forma distinta. Sí. Es, eh, y, y bueno, eh, eso es parte de lo que nosotros siempre hemos querido proponer. Tenemos marcas del sector automotriz, tenemos marcas de alimentos, Fíjense. tenemos marcas que, que realmente han, bueno, han, se han sumado al concepto. Y, y bueno, y como esto va más allá del diseño, la parte estética. Va, va, nosotros siempre hemos querido apoyar la parte comercial y poner nuestro granito de arena porque esto incentiva la parte económica, Totalmente. el trabajo. Esa era Así. mi siguiente pregunta. ¿Por qué, ¿Por qué es importante seguir haciendo esto? Porque, porque esto hace ciudad, primero que nada. Esto hace, esto, esto hace país. Este, y, y como te decía, incentiva la economía. Nos, no, lo hemos aprendido porque, bueno, voy a abrir un paréntesis, ahora pertenecemos también a la plataforma World Design Weeks. ¡Felicidades! Este, sí, este año ya, ya somos parte de, de esta plataforma que maneja más de 40 semanas del diseño en el mundo y, y ellos que manejan muy buenos indicadores, este, se, o sea, han demostrado que esto mueve la economía, mueve el producto interno bruto de, de un país. Este, y nosotros, bueno, quisiéramos también que eso sucediera aquí, que nosotros con este evento y que, bueno, todo el sector comercial se, se active este, y, como te decía, el trabajo se activa porque desde el que estaba organizando el evento hasta el que hace atención al cliente, hasta el que recibe a, a las personas en los eventos, hay una motivación y hay un trabajo adicional que se genera durante esta semana. Bueno, ahí tienen más de una razón por la cual visitar esta nueva edición que crece del Caracas Design Week. Ah, pero vamos a seguir hablando de diseño, no se vayan para ningún lado. Fernando ya está listo con nuestras próximas invitadas y nos va a presentar algo hermoso que se titula Casona. Y bueno, yo por supuesto estoy feliz de recibir a una amiga, a quien tengo muchísimo tiempo conociendo y a quien además le asistí a su primer desfile internacional porque ella empezó por la puerta grande en el Panamá Fashion Week y desde ese año aquí han pasado muchas cosas. Ha viajado por el mundo y ahora está residenciada en Madrid. Así que yo lo primero que tengo que darte las gracias porque nos acompaña aquí en Privé Carmela. ¿Qué tal? Feliz de tenerte nuevamente. Bonito, por fin. Porque además hace un año tuvimos la oportunidad de compartir en otra plataforma y hablábamos de un proyecto que me parecía hermosísimo porque además era educativo, era un proyecto formativo en el que tú a través de tu experiencia hablabas con gente de tu generación. Totalmente. Pero ahora vienes redefinida desde el punto de vista creativo con un proyecto que a mí me encanta, sí, Casona. Sí, sí, sí. Justo eh, empezamos el proyecto hace un año junto a mi socia Inés Sainz que la van a conocer en un ratico y ha sido espectacular en verdad ver lo que hemos podido lograr creando nosotras nuestra propia marca, ¿no? Eh, de verdad poniendo en práctica todos esos conocimientos que hicimos anteriormente, pero ahora en nuestro bebé, ¿no? en nuestra casa, la casona. Pero además es, es muy bonito porque cuando yo empecé a ver la, el trabajo fotográfico de la marca, yo decía qué bonito que además siento que hay como una vuelta a tus raíces latinas sí. a través del diseño, pero de una manera muy particular porque además estás residencial en España y en este momento si bien quieres crecer, tu primer mercado, tu mercado primario es la mujer española. Total. Entonces hay como, como esa fusión de dos estéticas, porque si hay algo que tiene la española es que no se parece estilísticamente hablando a cómo se viste una venezolana. Claro, y creo que ahí es en donde fusionan tanto el mundo mío y de Inés también, porque creo que las dos pudimos darnos cuenta que queríamos hacer una marca que fusionara nuestras raíces, ¿no? O sea, que verdaderamente tuviera esa identidad española de Marbella, de donde ella es, pero también tuviera esa fusión con las raíces latinas. Y al final, por eso fue que fijamos un poco toda la inspiración en la época del, meti del mestizaje, ¿no? Cuando verdaderamente estas dos razas se unieron en una sola y así celebramos y damos diversidad a nuestra cultura. No, y además es muy bonito porque hay una paleta de colores increíble, hay una paleta de colores como muy suave, que además es muy fácil de combinar y muy fácil de llevar en cualquier temporada del año, más allá de, precisamente de, de esa combinación 
que cada quien le va a transmitir a su look personal. Total, total. La idea en verdad fue crear un closet atemporal en donde la mujer se sienta completamente eh, libre de mix and match, ¿no? Cualquiera una de las piezas que estamos haciendo que se supone que son staples en tu closet. Ahora cuéntame un poquito de eh, um, el tema de la inspiración, pero desde el punto de vista de las formas, de los uh -huh. patrones. Uh -huh. Creo que ahí en verdad tratamos de utilizar patrones que nosotros hablamos que son capaz siluetas un poco más básicas, es decir, un buen blazer, pero llevarlo a otro nivel, ¿no? O sea, por lo menos en lo que es la costura, la confección, la forma en la que está diseñada, utilizamos muchísimas referencias de estas épocas de la colonia, o sea, para lados de la colonia, llevados un poco más al estilo de linos, que son muy, eran muy típicos de los campesinos en la época colonial, como llevamos, por ejemplo, el blazer a un traje, eh, a un suit, y tenemos mil fotos, por ejemplo, de eh, aquellas chaquetas que se llevaban en la colonia Simón Bolívar, etcétera, que Tenían como eh, unos tallajes bastante altos, ¿sabes? Un, un, unos detalles en las hombreras. O sea, siempre tratando de, de tener esa referencia de donde nosotras empezamos a inspirarnos y siempre no llevando el diseño a una forma en la que no te lo puedas poner, sino que evidentemente son piezas que son que no, no tienen fecha de expiración, ¿no? sino que deberían permanecer en tu closet a lo largo del año. Y hay un tema muy bonito que además tiene que ver con, con algo que está en boga y que debería dejar, como digo yo, de ser una, una, una moda para convertirse en un lenguaje universal, que tiene que ver con la moda sustentable y sostenible, ¿no? que hay, hay, hay un tema en, en ti, en la fabricación de la cantidad de piezas de cada una de las, digamos, de las que conforman esa colección. Sí, justo cuando empezamos a diseñar eh, lo que nosotros hablamos de el line plan y cuál es el, el, cómo íbamos a lanzar la colección, queríamos en verdad hacer o tener un factor completamente diferencial a los que actualmente tienen muchísimas de las otras marcas que se dicen sostenibles. Para nosotras el primer eh, factor que de verdad contribuye de una forma negativa al medio ambiente es la cantidad de producto que se realiza en la industria, ¿no? O sea, hay una sobreproducción de materiales, de piezas, que ¿a dónde van esos productos? Normalmente se queman, van a lanchos, a basurero y es el principal problema que tiene ahorita la industria. Entonces cuando Inés y yo fuimos a nuestras manufacturers en Portugal, en Italia y en Francia, nos dimos cuenta que habían demasiados materiales que vienen y provienen de casas de lujo de moda que nunca fueron a producción. Es decir, telas tanto de Gucci, de Isabel Marant, de Carolina Herrera, que... No, no, o sea, que se quedaron en los mills y nunca se vendieron, nunca se utilizaron y que estas manufacturers las iban literalmente a botar. Y ahí fue cuando nosotros nos dimos cuenta del de material que teníamos tan importante, porque al final es un material de lujo, que puede tener una segunda vida a un precio mucho más económico. Y le dimos entonces nacimiento a Casona, lo que hace que las piezas, como te decía, sean exclusivas, es que nada más utilizamos la cantidad de tela que nos da ese proveedor y, de ahí, y, hasta ahí llegó la pieza. y hasta ahí llegó la pieza. O sea, si vuelve a producirse esa tela, pues hacemos una orden. Bueno, ¿sabes? porque además habrá que saber cuál de las piezas que hasta ahora forman parte de la colección se van a convertir en bestsellers best claro, de la marca. Claro, ¿no? claro, Súper claro, contento. Claro. Además de que, de que haya esa motivación detrás de una marca que en este momento pues, se divide en dos continentes. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta y no se la puedo hacer a Inés. Ya la tengo que hacer es a ti. ¿Cuál es la persecución? ¿Cuál es el fetiche que tiene Carmela con la tilde? Porque desde que te wow. conocemos, Carmela fue Carmela, yeah. eh, ahora es Casona. Ya, 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 total. Eh, en Carmela, les voy a ser completamente honesta, yo quería ser un poco posh. Y yo decía, vale, estoy en Estados Unidos y entonces aquí tengo que llamar la atención y que la gente me pregunte de dónde eres. Aunque ya con mi acento era un poco evidente. Pero entonces puse, puse la un poco para darle sonido, un poco de tilde y un poco de movimiento a mi nombre. Cuando estábamos con Inés, eh, en verdad creando la marca y poniendo un poco en contexto que cómo, iba, cómo íbamos a poder fusionar ambos mundos, pero también el nombre que tuviera una relevancia y que todo tuviera como un significado. Si se dan cuenta, la A con la tilde es una casa. Tiene una chimenea que es la tilde, la ventana es el huequito primero de la A, la puerta es la puerta principal que es donde están los dos huecos que unen las dos, o sea, las dos, eh, los dos palitos de la A y luego el patio es nuestra, literal, nuestro puntico de casona. Y ahí pero, pero pues salió muy bella, todo. Muy bella esa, esa iconografía, pero además yo creo que se está, se está convirtiendo como... En, ese, en esa 
elemento que te trae suerte. Total. O sea, Porque yo... además cada uno de tus proyectos ha, ha sido exitoso en su momento. Claro, yo creo que eh, gracias a Dios he crecido muchísimo con el tiempo. Eh, creo que también, además de, de hemos, hemos vivido éxitos, también hemos vivido fracasos que han hecho que nos lleven a donde estamos ahorita. Creo que si no hubiese sido por toda esta trayectoria de Carmela y luego en Calvin Klein y luego en Ralph Lauren, y gracias a Dios pasé por Attire porque tuve la oportunidad de entonces conocer a mi socia y fundar, ¿sabes?, lo que son los pilares y ahora nuestro futuro que es Casona. Bueno, pues para mí ha sido un placer tenerte. Estoy súper contento y súper orgulloso de ver tu trabajo y de ver cómo poquito a poco vas creciendo y además eres de esas, de esas diseñadoras que su trabajo habla por sí solo. Y para mí es un valor llevamos, ¿eh? increíble. Llevas 10 años viéndome. Tengo 10 años ya, viendo es tu muy trabajo, fuerte, de verdad. Es muy fuerte. Pero estoy feliz de tenerte en privé. Quiero Gracias. que dejes las redes sociales a todas las personas que nos están viendo. Claro, pues eh, por favor síganos y apóyennos 100% eh, a través de shopcasona.com o arroba Instagram, es arroba shopcasona. Ahí van a ver todo el trabajo que estamos haciendo como equipo y que en verdad estamos súper orgullosos. Bueno, súper feliz de tenerte. Gracias. Y me encanta ver tus éxitos. Un millón. La otra mitad de Mesón Casona o de Shop Casona es Inés Sánchez. Bienvenida a Venezuela, Inés. Muchas gracias, encantada de conocerte. Sí, súper contento de tenerte porque además es la primera vez que vienes a Venezuela. Sí, la pero tienes una socia venezolana. Claro, o sea, esta es mi primera vez. Me, tenía unas ganas de, de llegar a Caracas, mañana nos vamos a la playa. <risa> eh, y por ahora me encanta. Mira, cuéntame cómo es la experiencia tú siendo española, de Marbella, de tener la oportunidad de sentarte en un, en un proceso creativo con una diseñadora venezolana, graduada de los Estados Unidos, mm. con una visión tan particular de la moda mm. y tan diferente a lo que es la mujer española. ¿Cómo fue ese proceso de, de fusión para crear Casona? Mm. Yo creo que al final eh, son culturas muy diferentes, pero a la vez muy parecidas. Tenemos muchas cosas en común, eh, tanto Venezuela con eh, en general Latinoamérica con España, o sea, al final es la lengua, eh, tenemos muchas cosas en común, entonces eh, yo por ejemplo, que soy de España, estudié en Londres, no tengo, no, como que Carmela y yo tenemos muchas cosas muy diferentes, que es lo que hace que nos complementemos muy bien en la marca, cada una eh, tiene muy bien eh, diferenciada como su especialidad, eh, pero luego trabajamos muy bien juntas y nos, comple nos complementamos muy bien. Pero quizás en esa parte multicultural es donde mm. radica el éxito de que la marca luzca de esa manera tan atemporal mm. y como con ese, ese lujo austero, silente, que tú dices que la pieza se la puede poner cualquier tipo de mujer, ¿no? Exacto, o sea, al final es, eh, eh, es como... Eh, Estamos mezclando el minimalismo que yo a lo mejor traigo con el vanguardismo más de Carmela. Entonces eh, mezclamos como, eh, al final es atemporal, como, como tú dices, eh, pero con un toque especial y único. Que ¿Existe, le, que le existe una, una mujer especial en la que se inspiren a la hora de crear las piezas de, de, de Casona? Mm. O sea, al final yo creo que en general eh, las mujeres... Eh, o sea, en general la mujer, eh, que tanto importantes para Carmela como importantes para mí, eh, nos inspiramos eh, todos los días para tanto de su familia como de mi familia, como de, de, de gente de Latinoamérica, eh, tanto de la música, tanto de... Ah, no, pero o sea, tú me tienes que decir a quién quieren vestir, porque cuando hay este tipo de referente, tú me tienes que decir, mira, a mí me gustaría que en un próximo editorial de moda o a lo mejor la imagen o que se pueda vestir en algún momento con algunas piezas nuestras, ¿a quién te gustaría? ¿A quién consideras un ícono de la moda, vamos a decir, iberoamericana, que te gustaría que, que pudiese llevar las piezas? A ver, es que al final yo vestiría, yo pienso muy a lo grande y vestiría, por ejemplo, me encantaría vestir, por ejemplo, a Rihanna, eh, por ejemplo. Muy cool, muy cool. Bueno, a mí, lo que pasa es que a mí me parece que Rihanna es esas figuras que todo el mundo la ve como tan sí. vanguardista que se olvidan que la gente tiene una vida cotidiana, ¿no? Y que todo el mundo piensa que ella vive en un escenario y la verdad es que no es esa. Mm. Y la ropa de ustedes es perfecta para esas mujeres que a lo mejor se sienten un poco más empoderadas sí. en el escenario, pero que en su vida normal, pues de una u otra manera, también mm. lo son con unos cortes que están muy bien trabajados. Sí. Ahora, 
cada una tiene como una función específica dentro de la empresa. Y ya yo sé que tú estás muy encargada de lo que es la imagen. ¿Qué quieres transmitir cuando, cuando estás pensando en cómo ha sido creada la imagen de Casona? Sí, al final es un poco mezclar tanto las dos, las culturas, enseñar mucho eh, la, tanto la cultura latinoamericana como la española, que ahí hay, hay muchísimo como color, muchísimo, eh, que ahí hay como más, no sé cómo explicarlo, como más... Más vida, más, más energía. Más vida con un poco el minimalismo y el lujo que, que le damos a las prendas. Entonces es un poco como mezclando las dos cosas. Mira, ya se presentaron en España, mm. ahora están en Venezuela y ya dentro de pocos días todo el mundo va a poder conocer la colección en una tienda emblemática de Caracas. ¿Cuál es el próximo paso que se han planteado? Porque bueno, ustedes todas y conociendo a Carmela como es de organizada, vamos a hablar de ese business plan a corto, <risa> mediano y largo plazo. ¿Qué se han planteado? Pues por ahora sí que tenemos cosas planeadas. Eh, en principio ahora tenemos otro evento como un pop-up en Madrid en el Hotel Bless eh, y luego otro en Ibiza este verano, en julio. Eh, por lo que por ahora estamos con esas dos cosas y nos gustaría en octubre hacer un evento en, en México que, eh, que ya lo tenemos medio planeado. Entonces por ahora esas son las tres. Pues bueno, una, yo les deseo toda la suerte y desde acá por supuesto esperamos poder acompañarlas en cada uno de sus pasos. Feliz de tenerte en Venezuela, orgulloso de que puedas trabajar con una mujer venezolana tan talentosa y a quien yo quiero hace muchísimo tiempo, así que ya tú por supuesto empiezas a formar parte de la familia de En Privé gracias. y bueno, y te deseo una feliz estadía en nuestro país. Gracias, muchas gracias. Un beso. Un beso. Bueno, dos, dos, como es en España. hermosísimas cada una de las piezas que conforman esta colección casona así que felicitaciones desde acá atentos los vamos a seguir cada una de esas propuestas además que siempre tienen una historia detrás una historia de, de amor de resiliencia de empeño de dedicación y de inclusión diversidad sobre todo a mí me encantó todo eso pero llegó el momento de despedirnos María Elena no sin antes Recordarles que tienen que darle like a este episodio, tienen que suscribirse al canal para que formen parte de la comunidad, activar las notificaciones para que siempre estén atentos a todo este contenido que tenemos preparado para cada uno de ustedes y además empezar a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba marielenaga y arroba fernandelfino. Y por supuesto las de nuestro programa, arroba en Privé TV. Así y así es. empiezan a vivir junto a nosotros esta experiencia maravillosa que hemos denominado En, en Privé. Privé. llega a ustedes gracias a Home Design vive la experiencia única de hogar Toyota todo lo que te mueve BB Group Venezuela herrajes genuinos, muebles extraordinarios EOS Iluminación adaptamos nuestros servicios a tus necesidades Iluminación con propósito Greenland Venezuela si lo imaginas, es posible Estudio Tapi Top Textile House, magia entre hilos. Y Armandeus Las Mercedes.